हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल एविएशन ड्रीमर एंड हेयर इज ईयर फ्रेंड परेश सो फ्रेंड आज की वीडियो में बहुत एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ एक जॉब नोटिफिकेशन आप लोगों को देना चाहता हूँ सो so, वीडियो की टाइटल देख के आप लोगों को पता चल गया होगा कि आज की जो वीडियो है ये जो लोग टेंथ पास किया हुआ है एंड वो लोग अगर एयरपोर्ट में जॉब करना चाहते तो उन लोगों का बहुत ही कम अपॉर्चुनिटीज होता है तो आज की वीडियो में मैं उन लोगों के लिए जो वैकेंसी है एयर इंडिया में तो वो वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ एंड ये वीडियो ओनली जो लोग कोलकाता में रहते एंड एविएशन में जॉब करना चाहते टेंथ पास के साथ साथ तो उन लोगों के लिए ये वीडियो डेडिकेट किया जा रहे तो, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि इस जॉब में अप्लाई कैसे करना है इस जॉब की रिक्वायरमेंट क्वालिटी क्या है एंड ये जो इंटरव्यू है इंटरव्यू का प्रोसेस कितना होगा तो ये सारे डिटेल्स में आप लोगों को इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा जस्ट ये वीडियो आप लोगों को पूरा देखना है सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डायरेक्टली गो टू दीडियो जस्ट बिफोर दैट आई एन रिक्वेस्ट यू स्टिल इफ एन नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड इफ यू हैव एनी क्वेरी इफ यू हैव एनी कमेंट गो टू द कमेंट बॉक्स and comment me i am here to give you the answer so friends right, directly hum log aviation dreamer ki official website mein chale jate hain and wahan pe hum log dekh lenge ye jo post hai इस पोस्ट की लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी डाल दिया हूं तो वहां से आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा मींस वहां पे आप लोग क्लिक करके डायरेक्ट इस पोस्ट में आ सकते हो और वैसे भी ये पोस्ट में आप लोगों को देखने का है इस पोस्ट में आने के लिए आने के बाद आप लोगों को देखना है तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पोजीशन है हैंडीमैन के लिए एंड उसके बाद यहाँ पे स्टेशन है कोलकाता तो कोलकाता में ही ये जॉब होना है एंड उसके बाद यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू एंड टाइम ऑनलाइन करने की कोई जरूरी जरूरी नहीं है आप वॉक इन इंटरव्यू है तो वॉक इन इंटरव्यू अटेंड कर सकते हो तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो नाइनटीन जनवरी पे ये इंटरव्यू होगा कोलकाता एयरपोर्ट में यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है एयर इंडिया लिमिटेड इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स न्यू टेक्निकल एरिया दमदम कोलकाता एंड ऑपोजिट टू कोलकाता एयरपोर्ट स्पीड पोस्ट ऑफिस ओके आप लोग को मैं बता रहा हूँ अभी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी मैं आप लोग को बता देता हूँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की आपको बस इंग्लिश बोलना नहीं आपको इंग्लिश पढ़ने आना चाहिए ठीक है मीन्स कहीं पे अगर कुछ लिखा है तो आपको पढ़ने आना चाहिए बस और कुछ नहीं लेकिन आपके पास हिंदी एंड कोलकाता uh, की जो लोकल लैंग्वेज है उसके बारे में आपके पास नॉलेज होना चाहिए ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे एसएससी और टेंथ तो यहाँ पे एसएससी और टेंथ की आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए एंड मिनिमम हैविंग एक्सपीरियंस ऑफ ऑन ईयर इन लोडिंग एंड अनलोडिंग डिपार्टमेंट सो ये जो हैंडीमैन की जॉब होता है ये टाइप्स ऑफ लोडिंग अनलोडिंग जॉब होता है मीन्स बैगेज एरिया में जॉब होता है तो आपके पास अगर लोडिंग अनलोडिंग में कोई एक्सपीरियंस है तो ये आपके लिए एक बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकता है ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे हाइट की कुछ रिक्वायरमेंट कुछ अलग टाइप का है मतलब दूसरे एयरलाइंस में ऐसा कोई रिक्वायरमेंट हम लोग देखते नहीं है लेकिन इस यहाँ पे एयर इंडिया में हम लोग देखते हैं कि नॉट बिलो 160 सेंटीमीटर ये जो पोजीशन है इस पोजीशन के लिए आपके पास जो हाइट होना चाहिए वो बिलो वन सिक्सटी सेंटीमीटर की नीचे नहीं होना चाहिए वन सेंटीमीटर मतलब है पांच फीट दो इंच होता है ठीक है एंड उसके बाद यहाँ पे मेल के लिए तो मेल के लिए होता है ये 160 और मैं आप लोग को बता देता हूँ ये जो हैंडीमैन की वैकेंसी है ये वैकेंसी के लिए ओनली मेल जो कैंडिडेट है वो लोग अप्लाई कर सकते हैं फीमेल के लिए ये जॉब नहीं है क्योंकि ये एक हार्ड वर्किंग वाला जॉब होता है ठीक है एंड तो यहाँ पे कुछ रिलैक्सेशन भी है जैसे कि हम लोग को पता है कि गवर्नमेंट जॉब में रिलैक्सेशन होता है यहाँ पे एस जो शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रेड होता है तो इन लोगों के लिए यहाँ पे कुछ छूट है तो यहाँ पे जैसे कि 2.5 सेंटीमीटर की हाइट की रिलैक्सेशन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्रेड के लिए एस सी एंड एस के लिए एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी कैंडिडेट नॉर्थ ईस्ट जोन से बिलोंग करता है ये 2.5 सेंटीमीटर उन लोगों को अगर कम है तो वो लोग भी क्वालिफाइड होगा एंड उसके बाद यहाँ पे एज की रिक्वायरमेंट एज की रिक्वायरमेंट में भी कुछ यहाँ पे रिलैक्सेशन है तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो जनरल है उसके लिए ट्वेंटी एट ईयर्स की रिक्वायरमेंट है एज के लिए एंड एंड यहाँ पे डेट की दिया हुआ है तो डेट आप लोग चेक कर लीजिएगा एंड उसके बाद ओबीसी के लिए थर्टी वन ईयर्स 
एंड एस सी के लिए है थर्टी थ्री ईयर्स तो जो भी फ्रेंड्स एस सी में हैं उन लोगों का फायदा बहुत ज्यादा है यहाँ पे एज की छुटकारा मिल रहा है उसके बाद आपके टू पॉइंट फाइव वहाँ पे हाइट में भी छुटकारा मिल रहा है तो ये बहुत एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है तो आप लोग प्लीज अप्लाई कीजिए जो लोग एयरपोर्ट में अप्लाई करना चाहते हैं एंड उसके पास खाली टेंथ कंप्लीट है मतलब टेंथ की क्वालिफिकेशन है नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस तो सिलेक्शन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है इन लोगों का यहाँ पे है स्क्रीनिंग एंड सेकेंड प्रोसेस आपके फिजिकल एनरेमेंट टेस्ट सो स्क्रीनिंग में होता है आपके डॉक्यूमेंट की स्क्रीनिंग एंड उसके बाद फिजिकल एंडियरमेंट में यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है ठीक है एंड उसके बाद आपके जो भी जॉब फंक्शंस होगा वो जॉब रिलेटेड कुछ आपको काम करने दिया जाएगा तो वो आपको करके दिखाना पड़ेगा ठीक है तो यही चीज है और कुछ भी नहीं है एंड यहाँ पे एक नोट है तो नोट में लिखा है कि आपके जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो आपके पासपोर्ट या पैन कार्ड आपके आईडी प्रूफ के लिए या आपके आधार कार्ड भी आप कैरी कर सकते हो लेकिन कैरी करना पड़ेगा कोई भी एक आईडी प्रूफ आपके ठीक है एंड नेक्स्ट यहाँ पे कुछ डॉक्यूमेंट की लिस्ट है जो डॉक्यूमेंट आपको रिक्वायरमेंट है ये पोजीशन के लिए अप्लाई करने के लिए क्योंकि जिस दिन आप लोग जाओगे इंटरव्यू दिन के लिए इंटरव्यू के लिए उस दिन आपको ये सारे डॉक्यूमेंट आपको कैरी करना है बट ये कभी कभी क्या करते है कभी कभी आपके डिपेंड करते है आपके पास क्वालिफिकेशन एंड आपके पास एक्सपीरियंस के ऊपर क्या क्या चाहिए क्या क्या नहीं तो मैं अभी आप लोग को बता दूंगा कि क्या क्या आपको कैरी करना है तो ये यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स है ये डॉक्यूमेंट्स आपको कैरी करना है जिस दिन इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हो उस दिन एयरपोर्ट में एंड आपके ओरिजिनल प्लस आपके एक कॉपी लेके जाना है एंड हर एक जो कॉपीज होगा डॉक्यूमेंट में उसमें आपके सेल्फ अटेस्टेड करना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पे आप लोग हम लोग देख सकते है कि एप्लीकेशन फीस एंड वेर एप्लीकेबल तो आप अगर एस सी कैटेगरी या एक सर्विसमैन से बिलोंग करते हो तो यहाँ पे आपके लिए कोई एप्लीकेशन फीस नहीं लेगा तो इसके लिए आपको मैं बताऊंगा जिसके एप्लीकेशन फीस देना पड़ रहा है उसको एप्लीकेशन फीस की यहाँ पे एक कॉपीज लेके जाना है और जिसको नहीं देना पड़ रहा है उसको कुछ भी नहीं चाहिए एंड उसके बाद स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके जो टेंथ पास है उसके सर्टिफिकेट चाहिए टेन uh, पास के सर्टिफिकेट या मार्कशीट से चल जाएगा स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अगर नहीं है आपके पास तो एंड उसके बाद है डॉक्टर सर्टिफिकेट जो हाइट एंड वेट की के लिए डॉक्टर से एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है एंड कोई भी डॉक्टर नहीं रजिस्टर्ड डॉक्टर जो एमबीबीएस डॉक्टर होता है उनसे करना है आपको एंड नेक्स्ट है कास्ट सर्टिफिकेट इन केस ऑफ आप अगर का मीन्स ये जो कास्ट के लिए जो फैसिलिटीज मिल रहे हैं वो फैसिलिटीज ले रहे हैं तो आपको कास्ट की सर्टिफिकेट एस सी एस टी ओ बी सी जो भी सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट आपको शो करना पड़ेगा ठीक है एंड नेक्स्ट डिस्चार्ज सर्टिफिकेट इन केस ऑफ एक सर्विसमैन अगर आप एक्सपीरियंस दिखाए थे कि आप कोई सर्विस करते थे पहले तो उसके लिए आपके पास डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए एक्सपीरियंस शो कर रहे हो तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए लेकिन जो लोग एक्सपीरियंस नहीं है उन लोगों के पास तो ये सारे डॉक्यूमेंट होगा नहीं एंड नेक्स्ट है यहाँ पे नेशनलिटी डोमिनिकल सर्टिफिकेट नेशनलिटी और डोमिनिकल सर्टिफिकेट तो आपके नेशनलिटी और डोमिनिकल सर्टिफिकेट आपको शो करना है नेक्स्ट पैन कार्ड कॉपी होगा आपके एंड उसके बाद आधार कार्ड कॉपी तो ये जो सारे कॉपीज है ये कॉपीज आपको कैरी करना है एंड उसके साथ साथ ये जो फर्स्ट पॉइंट मैंने बोला था एप्लीकेशन फीस वेर इट्स एप्लीकेबल तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि ये जो वैकेंसी निकला इस वैकेंसी के लिए आपको फाइव हंड्रेड रुपीज पांच सौ रुपए की एक डिमांड आप भरना पड़ता है बैंक में एंड यहाँ पे ये जो हाउ टू अप्लाई बोल के कलम है इसमें आप लोग पढ़ सकते हो आपको पांच सौ रुपए की डिमांड ड्राफ्ट कटवाना पड़ेगा ये बैंक से एंड कौन सी बेनिफिशरी की नाम से कर, करना पड़ेगा ये है एयर इंडिया ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड की नाम से बहुत ध्यान से ये स्पेलिंग देख देख के आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना पड़ेगा ठीक है उसके बाद आपका जो वो रिसीट कॉपी मिलेगा वो रिसीट कॉपी आपके डॉक्यूमेंट के साथ आपको सबमिट करना पड़ेगा लेकिन वो जो डिमांड ड्राफ्ट है उसके पीछे में आपको आपके फुल नेम मोबाइल नंबर वो डिमांड ड्राफ्ट के पीछे आपको लिख के सबमिट करना है ठीक है ऑलवेज तो ये है चीज आप लोगों को पता होना चाहिए सो uh, so, uh, ये सारे चीज आपको अगर सही से पता है 
तो आपको क्या करना है अभी जिस दिन इंटरव्यू है नाइनटीन जनवरी पे आपको एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है इन लोगों का वो एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ से आप लोग अगर क्लिक करोगे क्लिक हेयर से नहीं तो आप ये जो वेबसाइट बोल का ऑप्शन है इसमें क्लिक करोगे तो आपको एक पीडीएफ फॉर्म ओपन हो जाएगा इसको आप लोगों को डाउनलोड करना है ठीक है कोई भी सेवर कैपे में जाके इसको डाउनलोड करना है यहाँ पे क्लिक करके डाउनलोड करने की बात देखोगे नीचे में आ जाओगे तो यहाँ पे ये एप्लीकेशन फॉर्म है पांच नंबर फॉर्म पेज से स्टार्ट करके ये आपका छ नंबर पेज तक सॉरी छ नंबर नहीं आठ नंबर पेज तक आपको प्रिंट करना है एंड उसके बाद ये फॉर्म पूरा आपको भरना है एंड भरने की बाद आपको क्या करना है ये जो फॉर्म है उन्नीस तारीख को ये फॉर्म एंड यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट की लिस्ट मैंने दिखाया था ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट में जो सारे डॉक्यूमेंट आपके लिए एप्लीकेबल है वो सारे डॉक्यूमेंट लेके आपको यहाँ पे एड्रेस जो मैंने बताया था कोलकाता एयरपोर्ट के पास ये एड्रेस में आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए ठीक है तो पहले आपका स्क्रीनिंग होगा उसके बाद आपके फिजिकल इंटरमेंट टेस्ट होगा तो ये सारी चीज के लिए आपको रेडी होके जाना है एंड फ्रेंड्स आप लोगों को बता देता हूँ ये बहुत अच्छा जॉब है एंड यहाँ पे जो सैलरी है वो नियर अबाउट सिक्सटीन टू सेवनटीन थाउजेंड आपका सैलरी मिल जाएगा ठीक है तो फ्रेंड आई थिंक कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा एंड बहुत हेल्पफुल भी रहेगा थैंक यू वेरी मच फॉर टूडे हैव नाइस डे बाय बाय टेक केयर